നമസ്കാരം കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനം തുടരുന്നതിനാൽ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെയും ഭർത്താവ് ഫിലിപ്പ് രാജ്കുമാറിനെയും ബക്കിംഗ്ഹാം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സാണ് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ഫിലിപ്പ് രാജ്കുമാറിനും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ പോലും മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നത് പ്രായം കൂടുന്തോറും കോവിഡ് വൈറസ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നവരിൽ ഏറെയും പ്രായം കൂടിയവർ തന്നെയാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിപ്രധാനം അതായത് നോർഫോക് സാങ്ഹിഹ്രാം എസ്റ്റേറ്റിലെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് ഇവരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം പതിനൊന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് പ്രായം കൂടിയവരാണ് കോവിഡ് വൈറസിനെ അതിജീവിക്കാതെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നവരിൽ ഏറെയും അതിനാൽ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലും അധികൃതർ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചു വരികയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസിൽ നിന്ന് വിന്റർ കാസ്റ്റിലേക്കാണ് താമസം മാറ്റിയത് ഭർത്താവ് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാറിനൊപ്പമാണ് ഇവർ താമസം മാറിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയും തൊണ്ണൂറ്റെട്ടുകാരനായ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാറിനും ഇനി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയും സാധാരണഗതിയിൽ ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഇരുവരും വിൻഡസ്റ്റർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ രാജ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാലും സാഹചര്യത്തിന് ഉചിതമായ തീരുമാനം വിൻഡസ്റ്റർ കാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണെന്നാണ് പാലസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലണ്ടന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ മാറ്റിയിരിക്കുക മറ്റു പരിപാടികൾ നിർദ്ദേശാനുസരണം നടക്കുമെന്നും ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിരവധി പരിചാരകളുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളും പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി നിരവധി പേരാണ് സന്ദർശകരായി എത്താറുള്ളത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലായെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനു പുറമെ പ്രായമുള്ളവരെ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സമ്പൂർണമായും ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി യു കെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി മാൻ ഹാങ്കോങ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് കൊറോണയെ തുറന്ന് മരിച്ചത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരാണ് ബ്രിട്ടനിൽ മരിച്ചത് രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് ഇതിനോടകം കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിനകം കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ബുധനാഴ്ച ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന രോഗത്തെ ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത